കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ അഖിലിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തും രണ്ടാം പ്രതി നിസാമും പി എസ് സി റാങ്ക് പട്ടികയിലെത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ തന്നെയുള്ള പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇരുവരും പരീക്ഷ എഴുതിയതെന്നാണ് സൂചന പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്ന കാര്യമാകും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരിക പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായവരിലും നിയമനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയവരിലും എത്ര എസ് എഫ് ഐ കാരുണ്ടായിരുന്നെന്നും പരിശോധിക്കും ഇരുവരും പി എസ് സി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ വന്നതിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ അന്വേഷണം ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് പി എസ് സി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാമിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൽ കാസർഗോഡ് ബറ്റാലിയനിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ശിവരഞ്ജിത്ത് രണ്ടാം റാങ്ക് പ്രണവ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം റാങ്ക് നസീം എന്നിവർക്ക് ലഭിച്ചു ശിവരഞ്ജിത്തിന് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കാണ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ എ സി നാലാം ബറ്റാലിയൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലാണ് കോളേജ് യൂണിയൻ എസ് എഫ് ഐ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ശിവരഞ്ജിത്തിന് ഒന്നാം റാങ്ക് ഉള്ളത് എഴുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ശിവരഞ്ജിത്തിന് കിട്ടിയത് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ മാർക്ക് കൂടി കണക്കിലെടുത്തപ്പോൾ മാർക്ക് തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലായി ഒന്നാം റാങ്കും കിട്ടി സ്പോർട്സ് വെയിറ്റേജ് ആയി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇതുകൂടി ചേർത്തപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് മാർക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടാം പ്രതിയായ നസീം പോലീസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം റാങ്കുകാരനാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് നസീമിന് ലഭിച്ചത് ലക്ഷങ്ങൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയിൽ അടുത്തെങ്ങും ആരുമില്ലെന്നും സംശയത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു നസീം പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയാണ് പാലത്ത് സിഗ്നൽ ലംഘിച്ചു പാഞ്ഞ ബൈക്ക് തടഞ്ഞതിനാണ് ഇയാൾ പോലീസുകാരെ പൊതുനിരത്തിൽ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലിയത് അക്രമം നടന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നും പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും നസീമിനെയും സംഘത്തെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മടങ്ങി ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് ഇയാളെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായത് കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും വൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി നസീം ഒളിവിലാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് ഭാഷ്യം എന്നാൽ നസീം തലസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും എസ് എഫ് ഐ ഓഫീസിലും ഇയാൾ എത്താറുണ്ട് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പങ്കെടുത്ത പൊതുചടങ്ങിലും നസീം പങ്കെടുത്തിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത വന്നതോടെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായത് കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് നസീം വീണ്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ സജീവമായത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും കത്തിക്കുത്തുമായി നടക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടിയത് സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്നു വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ